Hi Leute, es ist mal wieder soweit. Es wird Zeit für ein Update von meinem 3 Meter Aquarium. Beginnen wir doch einfach direkt mit den eigentlichen Updates und was so in dem letzten knappen Monat Neues passiert ist oder eben nicht so Neues passiert ist. Am besten machen wir es wie in der Schule. Wir beginnen mit positiven Sachen, machen dann negativ oder erst neutrale und dann zum Schluss die negativen Sachen. Was gibt es also Positives zu berichten vom Becken? Nun ja, zum einen... Im letzten Video habe ich euch ja einiges über die ICP-Analyse erklärt und erzählt und unter anderem auch meine eigene aktuelle gezeigt. Ich habe die ganzen Werte angepasst entsprechend der ICP-Analyse, habe die ganzen fehlenden Stoffe nachdosiert, da waren ja teilweise ziemlich starke Defizite. Und wie man es eigentlich erwarten könnte, Polypenbild wurde deutlich besser und was ich gar nicht so erwartet habe, aber die Farben haben deutlich zugenommen und das innerhalb von relativ wenigen Tagen. So habe ich das noch nie erlebt und unter anderem diese blaue Koralle hier, die ich euch gerade zeige, die hat, auf dem Video kommt es gar nicht so rüber, aber in echt ein richtig neonfarbenes Blau bekommen. Äh, sie war schon immer sehr blau, aber es ist jetzt nochmal viel, viel intensiver geworden. Polypenbild, wie man sieht, ist auch prima. So richtig schön plüschig, wie man sich das erhofft. Und auch hier die Mikroklados, die ich vor einiger Zeit bei White Corals geholt habe, wo ich euch das Video zum Eingewöhnen gemacht habe. Das hat auch wahnsinnig tolle Polypen mittlerweile entwickelt und wie ihr sehen könnt, so gelbe Spitzen und das Grundgewebe, wenn man so in die Basis schaut, hat auch so einen leicht grünen Türkis-Touch. Also die hat wirklich Potenzial und ich habe auch vor kurzem auf Instagram kurz ein Bild davon gepostet. Das ist jetzt natürlich bei Blaulicht und mit Filter entstanden, aber man sieht glaube ich ganz gut, dass die Koralle richtig Potenzial hat. Ich bin echt gespannt, was da noch so kommt. Zudem habe ich in letzter Zeit ziemlich viel mit einem Kumpel von mir gesprochen, der ist ziemlich intensiv in dieser ganzen US-Style-Szene von Fauna Marine integriert. Und er hat mir empfohlen, ich solle doch Fauna Marine Organic und Min S mal ausprobieren. Ich habe das bei mir sowieso schon lange im Schrank zu stehen, habe es aber nie benutzt. Und ja, dann dachte ich einfach, was soll's. Bisher habe ich Organic immer benutzt, um mein Phosphat zu reduzieren in anderen Becken. Äh, warum auch immer funktionierte das bei mir sehr gut. Aktuell habe ich etwas höhere Phosphatwerte gehabt oder habe sie und habe immer mit Lantan gegen gelenkt. Nun habe ich einfach mal probiert, beides eine ganze Weile einzusetzen. Das habe ich jetzt schon über zwei Wochen oder so in dem Dreh äh, getan. Möglicherweise kommen daher auch die Farben. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe nun zu viel gleichzeitig geändert, um wirklich zu sagen, was der springende Punkt war. Ich rechne ihm aber einfach einen gewissen Teil zu. Zumindest ein bisschen Polypenbild und eben auch vielleicht ein bisschen Farbe. Auf jeden Fall, ich hatte die Sachen zu Hause. Und dadurch, dass die beiden Mittel bei mir immer so gut funktionieren, dass sie Phosphat senken, konnte ich endlich auch das Lantan absetzen. Einige von euch hatten vielleicht auf dem rechten Steg, wo gerade meine kleine Sprühpipette steht, gesehen gehabt, dass da meine Dosierpumpe stand. Die war eben fürs Lantan da. Aber das brauche ich jetzt glücklicherweise nicht mehr. Damit spare ich zum einen sowieso ein Mittel und eine Dosierpumpe, es sieht ein bisschen schöner aus und Lantan ist ein Stoff, der so ein bisschen auch gefährlich sein kann. Daher bin ich auch gar nicht so böse, wenn ich ihn endlich absetzen kann und nicht mehr anwenden muss. Ich bin damit nun also auch endlich bei den Nährstoffen an einem Punkt angekommen und kann den gut halten, den ich gerne haben möchte. Und zwar Nitrat bei ungefähr 3 Milligramm, damit ist es auf jeden Fall vorhanden und längst nicht zu niedrig, aber auch nicht problematisch hoch. Und Phosphat ist mit 0,05 für mich genau an dem absoluten perfekten Punkt. Und ich werde versuchen, das jetzt die nächsten Tage genau dort zu halten und ja, hoffen wir, das klappt so. Kommen wir zu den, sagen wir mal, neutralen Dingen. Und zwar, die Glasrosen sind definitiv weiterhin vorhanden, die verschwinden auch nicht so schnell. Aber nun ja, sie werden auch momentan nicht schlimmer. Sie halten sich ganz gut, die Waage, man sieht hier und da noch eine. Ich müsste wahrscheinlich etwas öfter spritzen, aber ich bin einfach ganz ehrlich etwas zu faul dazu. Ähm, aber es hält sich erstmal daher, nenne ich es mal, neutral. Auch wie ihr auf den Bildern seht, Cyanus verschwinden wollen sie irgendwie nicht, aber sie wollen auch nicht ausbrechen. Gott sei Dank, da bin ich sehr froh drüber. Ich ändere nun auch momentan wieder recht viel am Becken. Sie kommen und gehen, den einen Tag sind sie ein bisschen stärker, den anderen ein bisschen schwächer, aber problematisch sind sie nie gewesen und werden sie hoffentlich auch nicht mehr. Außerdem als neutral könnte man noch bewerten und alle, die von euch mal Interesse daran haben, große Fische zu halten, 
die haben nicht nur Vorteile. Nicht nur, dass sie eine ganze Menge Korallen immer mal abbrechen, irgendwelche Spitzen hier und da, wenn sie durch die Gegend düsen. Aber meine haben irgendwie einen super Spaß da dran. Ihr seht ja auch gerade im Bild unten vorne an der Scheibe meine Ableger alle. Die nehmen einfach so einen kompletten Stein, auch mit einer großen Koralle drauf und schleppen den einmal quer durchs Becken. Und wenn ich früh schaue, ob alle Ableger da sind, dann merke ich, huch, hier fehlt einer oder zwei und finde die an einer ganz anderen Ecke vom ganzen Becken. Ich weiß gar nicht, warum sie oder wie sie es machen, den Ableger so weit zu tragen, aber scheinbar ist das unter meinen Fischen ein richtiger Sport geworden. Und wie eingangs schon erwähnt, es gibt nicht nur Positives und Neutrales zu berichten, sondern auch was Negatives. Ich habe etwas bei mir im Becken entdeckt, von dem ich eigentlich immer gehofft habe, ich hätte es nicht und es würde mich nie betreffen. Und zwar Acropora Strudelwürmer, beziehungsweise AEFW, wie es viele kennen, die Acropora Eating Flatworms. Ähm, ich habe vor einer Zeit äh, diese Koralle hier entdeckt, die sah von unten so ungewöhnlich, sie war so bräunlich, im Gegenteil zu den anderen Korallen und sie hatte solche leichten Flecke im, Gewege, im, äh, im Gewebe und ja, äh, das hat mich total verwirrt und ich hatte schon irgendwie die Vermutung, dass es eventuell Strudelwürmer sein könnte, aber ich hatte nie Erfahrungen damit und Irgendwann sagte ich mir, jetzt es bringt nichts, einfach mal ausprobieren. Sie ist teilweise von unten an ein paar Stellen schon wirklich weiß und hell geworden. Also ganzen Stein raus, Koralle runter vom Stein und gebadet. Und die Ergebnisse seht ihr hier auf den Bildern. Es sind tatsächlich Strudelwürmer drin gewesen. Ich hätte nie gedacht, wie groß diese Art von Strudelwurm ist. Ich hatte ja auch schon die normalen, gewöhnlichen Roten, die so an den Scheiben sitzen und eventuell mal auf äh, Euphilias und Co., ähm, tja, also ich habe Strudelwürmer. Aber was wäre die Meerwasseraquaristik ohne Krisen und Probleme? Also es gibt hier auch wieder eine neue Krise bzw. ein Problem. Ich habe da auch schon mit zwei befreundeten anderen Aquarianern gesprochen, die schon diese Plage durch hatten. Der eine von beiden hatte mir erstmal empfohlen, die Korallen mit einem starken Wasserstrahl abzupusten. Damit kann man diese... Äh, Plattwürmer auch aus dem Gewebe rauspusten. Das habe ich jetzt auch die letzten Tage regelmäßig gemacht. Und es kamen einige Exemplare raus. Sobald die rauskamen, die Fische haben sich, naja, raufgestürzt, ist übertrieben, aber auf jeden Fall sofort alles im Freiwasser davon weggefressen. Und das hat scheinbar ganz gut geklappt, denn die letzten Tage kann ich in die betroffenen Korallen pusten und es kommt nichts raus. Anfang nächster Woche werde ich dann nochmal alle Acroporas, die ich habe, damit stark abpusten, um zu gucken, ob nochmal irgendwo welche rauskommen. Und toi toi toi, drückt mir die Daumen, dass es damit alles war und dass die Koralle sich, oder dass ich diese Krise so einfach bekämpfen konnte. Falls nicht, müssen wir schauen, dann werde ich wohl mit dem Beckenumzug alle Korallen dippen müssen. Lust habe ich nicht drauf, aber was, was soll man machen? Irgendwie muss man das Problem ja lösen. Hier aber nochmal ein kurzer Ausschnitt davon, wie die Koralle denn heute aussieht. Sie hat sich auf jeden Fall ein Stück weit erholt, ihre Farbe wurde wieder besser. Das Polypenbild kommt wieder besser zurück als in der Vergangenheit, jetzt kurz bevor die Behandlungen begonnen haben. Und ich hoffe einfach, wir sind hier auf einem guten Weg. Apropos, im Meerwasseraquarium gibt es immer irgendwelche Probleme. Habt ihr momentan irgendwelche Plagen, mit denen ihr kämpfen müsst oder die euch das Leben irgendwo etwas schwieriger machen? Schreibt es mir einfach mal in den Kommentaren, mich würde es total interessieren, womit ihr so zu kämpfen habt oder ob euer Becken vielleicht einfach sauber ist und problemlos zurzeit funktioniert. Ich wünsche euch natürlich allen, dass ihr keine Probleme habt, aber die Erfahrung zeigt, irgendwas gibt es immer. Entweder schiefe Wasserwerte, irgendeine Glasrosen- oder Mariano-Plage. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wie es bei euch so zurzeit läuft. Und zu guter Letzt noch ein, ich nenne es mal organisatorischeres Thema. Ich hoffe, jetzt äh, haben ja einige Bundesländer beschlossen, dass es wegen der bekannten Krankheit einige Lockerungen geben wird. Ich hoffe, dass ich in dem Zusammenhang auch einige Helfer zusammentrommeln kann und dann endlich mal das neue Aquarium mir liefern lassen kann. Ich denke, der Aquariumbauer wird das ziemlich schnell umsetzen können. Allerdings ist die Frage eben, ob ich genug Leute zum Tragen bekomme. Deswegen drückt mir die Daumen, dass es dahingehend besser wird. Wenn es da Neuigkeiten gibt, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Sonst war es das soweit in diesem Video erstmal. Vergesst mir nicht in den Kommentaren zu hinterlassen, wie euer Becken zurzeit so läuft. 
Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Ich würde mich freuen und natürlich könnt ihr auch gerne diesen Kanal abonnieren, wenn ihr in Zukunft weitere solche Videos sehen wollt. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.